20 июня пройдет ежегодный выбор новичков, на котором будут задрафтованы лучшие молодые игроки со всего мира. Янис Атетекумпа, Никола Йокич, Лука Дончич – все это европейцы и нынешние звезды лиги, которые когда-то были выбраны на драфте. Привет всем, вы на канале The Basketball, и сегодня мы поговорим про самых талантливых европейцев на предстоящем драфте. Начинаем! Самым перспективным европейцем на драфте 2019 года является француз Секу Думбоя. 206-сантиметровый легкий форвард родился в Гвинее 23 декабря 2000 года, но уже через год его семья эмигрировала во Францию. В детстве Думбоя занимался футболом, но в 13 лет закончил с ногомечом из-за своего роста и перешел в баскетбол. Какой рост у него был на тот момент? 202 сантиметра. Уже в 14 лет Секу пополнил ряды легендарной французской школы, выпускником которой являются Тони Паркер, Клинт Капелла, Борис Диао и другие крутые французские игроки. Ну, и потом все пошло-поехало. Дебют в третьем дивизионе Франции в 15 и средние показатели в 10 очков, 3 подбора и 2 передачи. Различные кемпы для европейских талантов и через год первый профессиональный контракт в 16 в Лиге Б. И звание лучшего молодого игрока второго дивизиона. Затем начались небольшие проблемы с учебой, ведь весь фокус игрока был направлен на баскетбол и на попадание в главную лигу мира. Также стоит отметить, что за плечами Секу есть один супер турнир за сборную Франции. В 2016 году он получил французское гражданство и поехал на чемпионат Европы. Ему было 16 тогда, а сборная была до 18 лет. Но его игра помогла стать Францией чемпионом, а Думбоя попал в символическую пятерку турнира со средней статой 17 очков, 7 подборов, полтора перехвата и полтора блокшота. Он был на два года младше. Космос. Именно тогда все стали пристально следить за Секу. В возрасте 17 лет парень подписывает профессиональный контракт с клубом Лимош из высшего дивизиона Франции. А главный тренер заявляет, что несмотря на возраст, клуб рассчитывает на большую пользу от игрока. Его средние показатели в сезоне составили 6,7 очков, 3,5 подбора за 19 минут игрового времени. Давайте поговорим о плюсах и минусах игрока. Плюсы. Главный его плюс это, конечно же, его тело и физические данные. После прихода Яниса с европейцами такого телосложения и данными стали считаться. Он может мощно дункануть или жестко накрыть. Парень по праву считается атлетом. 206 сантиметров, 105 килограмм, размах рук 211 сантиметров. Физически он выглядит более-менее готовым к NBA. Во многих отчетах акцентируют внимание на его гигантский потенциал как в защите, так и в нападении. Он является одним из самых молодых игроков на этом драфте. Думбой обладает приличным броском как со средней, так и с трехочковой. 33 по сезону за Лимош. Довольно быстрый первый шаг, который позволяет ему создавать моменты для атаки кольца. Парень неплох на подборах и универсален в защите за счет своей силы, роста и подвижности. По минусам. Несмотря на то, что у француза хорошая рука, по мнению скаутов и специалистов, он слишком нестабилен в броске с остановкой в прыжке. В бросках с разворота. Он не так хорошо обороняется в защитной стойке, так как она не совсем корректна. Это замедляет его боковые перемещения. Также есть вопросы по его чтению игры и заигрыванию партнеров. Ну и его скилл на мяче пока что оставляет желать лучшего. Нужно улучшать дриблинг и увеличивать арсенал обыгрыша как в посту, так и на периметре. Также ему нужно лучше овладеть своим телом и габаритами. Из его данных можно выжить очень много. По предварительным данным, Думбоя может быть выбран с 9 по 11 пик. Секу сравнивают с Паскалем Сиаковым и Альфа Руком Амину. И потенциально это очень сильный игрок на обеих сторонах площадки. Главное, чтобы он попал в нужные руки. Следующий европейский проспект на драфте нынешнего года – грузинский центровой Гога Битадзе. Гога родился в Сагареджо, небольшом грузинском городке. Его отец был профессиональным игроком, но из-за травмы пришлось завершить карьеру. В шестилетнем возрасте Битадзе младший стал заниматься баскетболом и следить за грузинскими звездами – Зазы Пачули и Тонрики Шенгелей. А любимыми игроками Гога называют Пау Газоли и Шакила Унила. Грузинский центровой дико доминировал в школьные годы в своей стране. В заключительный сезон по 16-летним он набирал 23 очка, 16 подборов, 4,5 передачи и 3,8 блокшота за игру. В сезоне 15-16 Битадзе профессионально играл за Виту из Белиси в единой лиге ВТБ. Он дебютировал в возрасте 16 лет и стал самым молодым игроком в истории лиги. В 6 играх Битадзе набирал в среднем меньше 3 очков и делал меньше 2 подборов за 13 минут на площадке. После нескольких месяцев в Вите 16-летний грузин покидает команду и подписывает контракт с сербским клубом Мега Баскет. И это подписание было частью большой цели – NBA. Именно этот клуб воспитал Николу Йокича, Ивицу Зубаца и Бобана Марьяновича. Полсезона Гога выступает за молодежку Меги, пытается освоиться и совсем не показывает выдающихся цифр. По признанию центрового, переезд из Грузии дался ему трудно. Мне было тяжело в течение пару месяцев. Я был очень расстроен вдали от своей семьи и вдали от своих друзей. Это было трудно, но потом постепенно я привык. 
Ты должен пожертвовать, чтобы достичь чего-то большего. Сезон 2016-2017 Битадзе проводит в аренде, где достигает в 18-летнем возрасте первых успехов во взрослом баскетболе. 10,5 очков, 4,5 подбора и полтора блока по сезону. И отличное выступление в конце сезона за молодежку Меги на Adidas Next Generation. На этом международном турнире Битадзе набирал в среднем 17,5 очков за игру и возглавлял турнир с 10 подборами и 4 блокшотами, а также вошел в символическую сборную турнира. После аренды парень вернулся в клуб и начал приносить пользу Меги, и это в свои 18 лет. Параллельно Битадзе выступал за молодежку своего клуба, с которой он выиграл молодежную Адриатическую лигу, став MVP турнира. На волне первых ярких шагов во взрослом баскетболе Гога выставляет свою кандидатуру на драфт 2018 года, но по оценкам он котировался выбором во втором раунде, что явно не устраивала игрока и его представителей. Битадзе снимает свою кандидатуру с драфта прошлого года, чтобы еще один сезон провести в Европе. Гогу, видимо, задело, что по оценкам специалистов он был лишь игроком второго раунда. Это показывает, каким заряженным он начал сезон 18-19. В первом же матче Адриатической лиги нового сезона 24 очка плюс 12 подборов. Гогу уверенно провел первый месяц и был назван MVP. Затем были 28 очков, 10 из 11 с игры и 11 подборов против партизана и 28 очков в победе над Сибоной. После чего парни отдали в аренду в будущность, которая выступала в Евролиге, и оставшуюся часть прошедшего сезона он провел, играя в главной европейской лиге. Очередной переезд трудно дался грузину, он признавался. Это была непростая ситуация, особенно в первые дни. Я имею в виду, что сейчас все еще трудно привыкнуть к некоторым требованиям. Но мои товарищи по команде и тренеры помогли мне. Питад задебютировал в Евролиге, набрав 17 очков, 7 подборов и 4 блока. 3 января 2019 года у него было еще одно сильное выступление в Евролиге. 23 очка, 8 подборов и 3 блока в матче против Милана. Гога уверенно провел дебютный сезон в Евролиге для игрока 19 лет. После 13 игр Битадзе набирал в среднем 12 очков, 6,5 подборов и 2,5 блокшота за игру и был назван лучшим молодым игроком Евролиги. По итогам сезона Гога был назван MVP Сербской лиги, MVP Адриатической лиги и лучшим проспектом Адриатической лиги. Теперь о плюсах и минусах. Плюсы. Во-первых, Гога уже провел несколько сезонов во взрослом баскете. Причем этот сезон на хорошем уровне. Как типичный европеец, он обладает броском с различных дистанций. Чуть хуже с трех, но здесь у него огромный потенциал. Также чисто европейская черта. Он бигман с передачей, пониманием пространства и зон как в защите, так и в нападении. Также он на хорошем уровне справляется со своими обязанностями центрового. Такими как подбор, постановка спины и заслонов. Ладно, минусы у него тоже есть. Во-первых, хочу отметить его ментальную проблему. При каждом переезде парень испытывал трудности. Да, до этого момента он неплохо справлялся с вызовами. Но стопроцентной гарантии на то, что он выдержит ритм и давление лучшей лиги мира, нет. В NBA было уже много европейцев, которые заскучали по родине и вернулись обратно в Европу. Также отмечает его национальность. Не забывайте, что он грузин. Но, как говорят, Кога стал лучше себя контролировать и уже не так часто позволяет брать эмоциям вверх над собой и своей работой. Главный игровой момент, где нужно прибавлять физическая готовность. В первую очередь вопросы вызывают его ноги. Они недостаточно взрывные для того, чтобы назвать его атлетом. Они недостаточно быстрые для того, чтобы он мог защищаться после разменов против защитников и вингов, так же как и после пикинроллов. Ну и Гога часто хватает фолы, ведясь на показы или другие финты соперника под кольцом, или оставаясь на периметре против более быстрых соперников. В этом году клубам NBA трудно будет пройти мимо Гоги Битадзе. В некоторых отчетах он входит в топ-20 но может быть выбран и сразу за двадцаткой. Центрового сравнивают с Кристопсом Парзингисом, Юсуфом Нуркичем и улучшенной версией Энеса Кантера. Ну что, удачи, Гога! Третий европейский проспект в нашем списке – хорват Лука Саманич. Саманич родом из хорватского Загреба. Отец парня был проф-игроком и даже выступал в Евролиге. Лука с детства любил спорт, но баскетболом он начал заниматься только в 11. До этого был гандбол, теннис, брейкданс и футбол которые, по мнению специалистов, помогли ему улучшить его координацию и подвижность. Уже в 14 Саманич феерил по своему возрасту в Хорватии и выдавал яркие перформансы на международных турнирах. В 16 Лука стал MVP чемпионата Хорватии по кадетам, записав на свой счет в финале дабл-дабл 16 плюс 11. А после летом принял участие в Adidas Еврокемпе, лагере, который считается выставкой для европейских талантов. Там он впервые попал на карандаш американским скаутом. Но европейские команды уже знали о Саманиче. И после феерии в рамках Хорватии и яркого выступления хорвата за сборную Ю-16 на чемпионате Европы, где Лука набирал в среднем 17,5 очков, 10 подборов и делал 3 блокшота за игру, 
и был выбран в символическую пятерку турнира. Сразу после этого игроком заинтересовалась испанская Барселона. Летом 2016-го он перебирается в Испанию на молодежный контракт. Сезон выступает в молодежной команде Барсы и играет заметную роль, несмотря на то, что является одним из самых молодых игроков в составе. После сезона в молодежной программе Барсы летом он помог выиграть сборной своей страны чемпионат Европы до 18 лет в дивизионе Б. И стал он VP турнира с 13,5 очками, 7,5 подборами, двумя перехватами и двумя блоками в среднем за игру. Парнем заинтересовался многие университетские программы США, в числе которых была Флорида, Гонзага и Пардью, но Лука решил остаться в Европе. Сезон 17-18 Саманич провел за фарм команду Барсы, которая выступала во втором испанском дивизионе. В 22 играх Саманич набирал в среднем 5 очков, 2 подбора за 12 минут, а летом принял участие в очередном мероприятии для проспектов NBA – баскетбол без границ в Лос-Анджелесе. А после поехал на международный турнир в составе молодежной сборной и стал лучшим игроком своей команды. 17 очков, 8 подборов и два блока за игру на турнире, но Хорватия финишировала лишь на 11 месте. Нынешний сезон Лука провел в Словении, где выступал за Олимпию. Не сказать, что он особо феерил, но можно считать, что это его первый сезон на профуровне, и в свои 19 он набирал 8 очков плюс 5 подборов. Несмотря на не самые выдающиеся цифры в этом году, Хорват давно принял решение выставить свою кандидатуру на драфт. Плюсы и минусы. Он универсален. Несмотря на свой рост 209 сантиметров, он хорош с мячом, любит обыгрывать и создавать себе моменты. Кроссоверы и спин-мувы — это все про него. Потенциально весьма универсальный оборонительный игрок, если качественно поработать над физикой и фундаментальными навыками. Еще многие отмечают неплохую работу ног и прыжок, а также понимание игры без мяча и чувство подбора. По минусам. Он слабоват, ему не хватает массы и мышц, более сильные соперники не оставят шансов ему в краске. Он не самый бросающий игрок, много очков набирает за счет прохода и поста. Его бросок нельзя назвать суперстабильным, но потенциал и техника тут присутствуют. По молодежке или юниорам он спокойно мог забить 5 из 5 из-за дуги во время плотной защиты. Ну и не совсем стабилен на передачах, может потерять в супер простой ситуации, а может отдать очень скрытую и опасную передачу. Луку Саманича сравнивают с Дарьо Шаричем и Андреем Кириленко. В первую очередь за нацеленность и уже сейчас неплохой уровень защиты. Хорват, скорее всего, будет выбран один из первых во втором раунде. Хотя и возможен вариант с Сан-Антонио, с 29-м драфт-пиком и их любовью к европейцам. А на этом наш выпуск подошел к концу. Поставь лайк, если тебе понравился этот ролик. Подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также напиши в комментариях, кто из этих европейцев имеет большие шансы на то, чтобы закрепиться в лучшей лиге мира. Спасибо за просмотр и до скорой встречи, болеры!